voilà, donc il est arrivé tout à l'heure pour nous faire sourire comme à son habitude. Et donc c'est fait pour la famille, Serge est là, moi je suis là, et notre invité. Et voilà, et puis n'oubliez pas que Frédéric nous fera faire un petit tour de la diaspora. Oui, c'est vrai. Avec oui. à propos de notre invité, il pratique plusieurs styles musicaux, hip-hop, cramp et R&B. Il est à son tout premier album, Tu me manques, c'est le titre de cet album que vous allez découvrir en notre compagnie Amis Téléspectateurs. Nous avons été très très ravis en écoutant certaines chansons extraites de, ce, euh, de cet opus. Et puis il est euh, à la tête d'une association, Kaji Prod, et aussi à la tête d'un groupe euh, de danse, Steel Girls. On parlera de tout cela en compagnie de notre invité, James Steel. Bonsoir et merci beaucoup d'être là. Vous le disiez, amis téléspectateurs, il est, euh, c'est plusieurs euh, styles de musique. Hein. Le hip-hop, on connaît un peu. Ouais. Le crunk, qu'est-ce que c'est ouais, Le crunk, c'est, ça dit, c'est ce nouveau style de danse. Donc c'est plein de danse de fessiers, c'est ce que les jeunes d'aujourd'hui dansent. Donc ça bouge, un peu plus de fessiers, un peu comme du mapuka, Donc c'est du mapuka de l'OPI, voilà. Mais c'est pourtant c'est international C'est international le crack. Oui, ça, oui. ça, ça vient de l'Amérique, c'est les Américains qui le font. Mais qui sont inspirés, des, inspirés de, des origines africaines, moi je pense, c est, c est, ça vient du mapuka le crack. Mm -hmm. Voilà, donc j'essaie de faire ça de ma façon. Comme euh, vous avez dit, voilà, c'est un mélange de styles, donc du crump, du pop, du rap, et voilà, et ça fait mon style à moi, du, du crumping, jumping. <rire> Parce que quand moi j'ai reçu euh, les, les infos sur vous, Jump Style, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que c'est de la musique, c'est de la danse, c'est du roller, c'est des skates Okay. Pourquoi cette appellation James Style Et James Style déjà, bon, euh, j'ai des retours parce qu'il y a des gens qui disent c'est une danse qui existait déjà. Mais moi, quand je commençais la musique, voilà, mes amis à l'internat, il m'appelait Jump, Jump. Et c'est comme ça, voilà, de, depuis euh, quand je faisais terminal, voilà, mes amis m'appelaient Jump, Jump. Et j'ai dit, mais pourquoi pas garder ce pseudo et donc, non, mais la vraie question c'est pourquoi vous appelez déjà, vous sautiez partout, vous êtes oh, du parce basket Parce que moi je faisais du basket aussi, ah. on jouait ensemble au pensionnat et, et donc où j'ai dit ben, je garde ce pseudo avec voilà, Jump Style et voilà et donc <rire> où, ça fait une coïncidence parce que c'est aussi une danse en même temps de Jump Style voilà donc mais il faut pas confondre Jump Style la danse et Jump Style l'artiste à l'état civil vous vous appelez comment ben Kambi et Kambi ah. et Kambi Brillant ouais, et Kambi Brillant c'est un, un peu la même famille euh, non c'est pas du tout la même famille c'est un artiste de, de chez moi ah, voilà lui fait du Makosa mais moi c'est Kambi voilà d'accord <rire> Mathieu oui mais euh, étant donné que je n'ai pas vu vraiment et je vois pas le courant musical, excusez-moi du fait que je sois resté dans les classiques, je ne vois même pas à quoi ça correspond votre, votre danse. On va voir ça dans le clip. Et euh, du coup, euh, j'en suis à, à poser une question qui n'est pas en lien direct avec euh, votre musique, mais alors vous faites ça, vous, vous pratiquez ce courant musical depuis combien de temps mais... Ça fait dix ans que je suis dans la musique, à fond, vraiment à fond, et ça fait que un an que j'ai développé ce style-là, avec euh, mon groupe de danse, c'est Style Girls, et je suis parti de là, j'ai créé une association il y a un an, et c'est pas mes propres efforts, et pas mon ambition, le fait que j'aime beaucoup la musique, voilà, donc euh, j'ai créé mon association, j ai, j ai, je suis passé dans des mairies, des affiches dans la rue, voilà, c'est comme ça, et sur Internet aussi, comme c'est le moyen le plus courant maintenant de retrouver les jeunes, et c'est comme ça, c'est parti, des castings, des castings, et j'ai formé mon groupe. Pourquoi vous ne voulez pas orienter vers les courants musicaux connus, porteurs, euh, vous parlez tout à l'heure de ma poupa, ou même des courants musicaux africains, et euh, véritablement qui, euh, oui, qui donnent du monde dans les boîtes de nuit. Ah, c'est un peu connu tout de même, parce que c'est un mélange de l'île, on de des euh, de crème et de R&B, hein. oui, justement, ouais. on ne se retrouve pas. Enfin, <rire> <rire> Je vous le dis comme je pense. Hein. Bon, Allez-y, euh, euh, oui. Pourquoi Voici la question. Pourquoi vous n'êtes vous pas intéressé à un style musical qu'on connaîtrait d'emblée euh, Parce que moi, j'ai mon originalité, voilà, donc euh, ma créativité. Je me suis dit, ben, autant lui créer mon style à moi que de copier un petit peu ce qui existait déjà. Donc voilà, c'est de là qu'est parti mon style à moi perso. Moi je, je vous coupe juste deux secondes parce que tout à l'heure ça me travaille. Et Kambi, ça n'a pas de rapport avec Pauline et Kambi. Vous connaissez Pauline et Kambi qui faisait du basket aussi C'est pas de votre de, de famille. Non, parce qu'elle faisait du basket, elle faisait une internationale de basket. Oui. Et, euh, et donc comme je connaissais ce nom, c'est ça se trouve, comme parler de basket tout à l'heure, c'est ça. Oui, voilà. non, pas du tout. <rire> Allez, vous venez d'un pays qui a, qui, a, qui a une musique formidable, il y a une variété là-bas au Cameroun, il y a plusieurs styles de musique. Vous, vous sortez de là pour venir en soirée. Vous êtes où 
comme ça. Tu es à là. Ouais, ah, ouais, 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 ouais. j'ai tout à l'heure dit et quand il brillant. C'est quelqu'un de chez moi. Bah, voilà, justement, de euh, euh, voilà, est voilà, là. Alors, est-ce que, est-ce que ces influences-là vont agir dans, dans, dans cet album que vous proposez euh, C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que j'aime bien sa musique euh, d'Esplot. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui, qui parle vraiment, cest à dire qu'il y a des paroles qui touchent, il parle avec des proverbes et tout. Donc je me suis inspiré un tout petit peu quand j'étais petit, voilà, j'écoutais sa musique, quand euh, ma maman fêtait, faisait écouter son album. Mais sinon, euh, voilà, c'est la musique des chemins, j'aime bien. Mmh. Voilà. Alors moi, je vais revenir sur le, votre style, parce que quand même, on parle de jump style, donc forcément j'imagine que le style est très très présent et on le voit. Euh, les lunettes de soleil, c'est purement marketé. Pourquoi aujourd'hui tous les rappeurs, parce qu'on en a reçu un certain nombre, hein, mmh. euh, se cachent les yeux, se cachent le visage Pourquoi qu -ce, enfin... Parce qu'ils ne dorment pas beaucoup, ça. Non, 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 tout à l'heure, on l'a vu sur les lunettes, il n'y pas les yeux fatigués. Ils ne dorment pas beaucoup. Je me dis, qu'est-ce que ça apporte au look ces lunettes de, de soleil Je me dis ça de manière négative, je me vois, ça me frustre parce que je vous ai vu tout à l'heure avec vos jolis yeux et aujourd'hui je vous vois enfin, tout de suite sur le plateau avec vos lunettes. Je me dis, mais pourquoi ça, ça, ça donne quelque chose de plus à votre musique euh, Pas vraiment, ça donne pas vraiment quelque chose de plus à ma musique. Mais comme disait le monsieur, c'est un style. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, les, les artistes, ils essaient de, de, voilà, de montrer une autre image d'eux. Mais ils ont tous les mêmes, vous avez tous les lunettes de soleil, on en a reçu plein.